ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಫಾರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಚುರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಪಿ ಚೈತ್ರ ಇವತ್ತಿನ ತೋಟನ ನೋಡೋಣ ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಡೇ ಅಗೇನ್ ಸು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಕೌಂಟ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಳೆದಿರುವಂಥ ದಿನ ನಮಗೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನನೂ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಏನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ದಿನನೂ ನಾವು ಆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮಹತ್ವನ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ದಿನನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಏನು ಅಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ತುಂಬ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರದ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಹಾಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನಗಳಿಗೂ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳೇನು ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಬೇಕು ಅದು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ನಾವು ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಲರ್ನ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್ ಚೈತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವಿತ್ರ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪಿ ಎಮ್ ಮಿತ್ರ ಪಿ ಎಮ್ ಮಿತ್ರ ಅನ್ನೋ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆಗಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಅದೇನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಪಿ ಎಮ್ ಮಿತ್ರ ಸ್ಕೀಮ್ ಅದರ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಫಸ್ಟು ನೋಡೋಣ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಎಮ್ ಓಕೆ ಮೆಗಾ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ರೀಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಪಾರೆಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ನ ಒಂದು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಓಕೆ ಪಿ ಎಮ್ ಮಿತ್ರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೆಗಾ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ರೀಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಪಾರೆಲ್ ಅಂತ ಪಿ ಎಮ್ ಮಿತ್ರನ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಪಾರೆಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ ಏನು ಆ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಪಿ ಎಮ್ ಮಿತ್ರ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಅಥವಾ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸು ಆಯಿತು ಅದೇನು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪರಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಪರಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೆ ನೋಡೋಣ ಪಾರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಆಫರ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೈನ್ ರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ವೇವಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಟು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ನಮಗೆ ಏನು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಚೈನ್ ಲಿಂಕು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೈನ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನು 
ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ನ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ನ ಇವರು ಈ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಪಿ ಎಂ ಮಿತ್ ಮಿತ್ರ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಹಾಗೆ ಇದು ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಜವಳಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದಾಗಿದೆ ಈಗ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಪಿ ಎಂ ಮಿತ್ರ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈ ಪಿ ಎಂ ಮಿತ್ರ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ಏಳು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಲಿವೆ ಆ ಏಳು ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ನೀವು ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬೇಕಲ್ವ ಏನೇ ಆದರೂ ನಾವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೂಲಕ ಓದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಈ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕಲರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಏಳು ಪಿ ಎಮ್ ಮಿತ್ರ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ಸೆಟಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ತನಕ ಬರೋಣ ಫಸ್ಟು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಗುಜರಾತು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೆಳಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಚೂರು ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಏಳು ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ನೀವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತೆಲಂಗಾಣ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗುಜರಾತ್ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಓಕೆನಾ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ನೋಡೋಣ ಪಿ ಎಂ ಮಿತ್ರ ಪಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫೈವ್ ಎಫ್ ವಿಷನ್ ಆಫ್ ಹಾನ್ರಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇವರ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಆ ಫೈವ್ ಎಫ್ ವಿಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫೈವ್ ಎಫ್ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಐದು ಎಫ್ಗಳು ಏನೇನು ಫಾರ್ಮ್ ಫೈಬರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಫಾರಿನ್ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಗಾರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಫೈಬರ್ ಬೇಕಲ್ವ ಅದನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಫೈಬರ್ ಫಾರ್ಮಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೈಬರ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಫೈಬರ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಟು ಫ್ಯಾಷನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟು ಫಾರಿನ್ ಅಂತ ಫೈವ್ ಎಫ್ ವಿಷನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಐದು ಎಫ್ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ ಫೈಬರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಫಾರಿನ್ ಓಕೆನಾ ಅಲ್ಲೇನು ನಾವು ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಆ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಷನಬಲ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೂ ಕೂಡ ತಲುಪಿಸುವ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋಣ ನಿಯರ್ಲಿ ರುಪೀಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಎನ್ವಿಸೇಜ್ಡ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗಳ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಹಾಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ನಿಂದ ಓಕೆನಾ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮೂಲ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ನ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ ಎಡ್ಜ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಅಂದರೆ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆನ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಇದರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಲೋಕಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಡಿ ಐನ ನಮ್ಮ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೈನ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಪಾರ್ಕ್ ವಿಲ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಪಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಿದ್ದರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಫಾರ್ಮಿಂದ ಅದು ಏನು ಬೇಕು ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ವ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಾಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಿಂದ ನಾವೇನು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟಿಗೆ ಸಾಗ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವೆಚ್ಚ ಅದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಇದು ಈ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಸಾಗಾಣಿಕ ವೆಚ್ಚ ಈ ಇದನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಕೂಡ ಈ ಪಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಪ್ ಟು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋರ್ ಪರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಜವಳಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಏನಿದೆ ಇದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಆರ್ಥಿಕ ಒಂದು ಸಹಾಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಪ್ ಟು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋರ್ ಪರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ತಲಾ ಐನೂರು ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಪೋರ್ಟಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಂಡವಾಳ ಅನ್ನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಕ್ಯಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಐನೂರು ಕೋಟಿಗಳನ್ನ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಹಾಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಪ್ ಟು ರುಪೀಸ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋರ್ ಪರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಟು ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಪಿ ಎಂ ಮಿತ್ರ ಪಾರ್ಕ್ ಶೆಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟು ಇನ್ಸೆಂಟಿಫೈಸ್ ಸ್ಪೀಡಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಐನೂರು ಕೋಟಿಗಳು ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಕಿಗೆ ನೀಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮುನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಮುನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್
ಯಾವ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರ ನೀವು ನಾವು ಅದನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡೋದು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡೋದು ಓಕೆನಾ ರಫ್ತು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಪಿ ಎಮ್ ಮಿತ್ರ ಪಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಸೊ ಪಿ ಎಮ್ ಮಿತ್ರ ಪಾರ್ಕ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಬೈ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸೆವೆನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಕ್ನ ಏನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ವಾ ಆ ಒಂದು ಸೈಟ್ಗಳನ್ನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅಪ್ರೂವ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಲ್ಲಿನೇ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನ ಒಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ನಾವು ಏನು ಮಾಹಿತಿ ನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿ